Hallå alla storfiskare! Idag så kommer vi nog ha riktigt kul fiske för jag ska nämligen tillsammans med en kompis som heter Didi åka ut på denna sjön och där ska vi nämligen fiska abborre på popper och popperfiske efter abborre på sommaren är något av det roligaste man kan göra Nu är det att där! Och där! Hugg typ en enda kast Men det ska vara så varmt som möjligt i vattnet Det där är en proper popper abborre och när man fiskar med popper på sommaren så är det några saker man måste tänka på och det är även lite olika beten som man kan köra med, lite olika typer. Och alltid när jag gör sådana här filmer så är det många som frågar mig vilken typ av utrustning som jag använder mig av. Och det är så att när jag fiskar popper på sommaren så brukar jag nästan alltid ha ett sånt här hastbussbö. För fördelen med ett är att du kommer längre när du fiskar små beten som inte väger så mycket. Och just detta hastbussböet där är ett kjoten Iron 3 från Nugunki. Och det som jag gillar med det, det är lite styrare än många andra spön. Och det är viktigt när man fiskar poppar för då vill du kunna sätta mothuggen ordentligt om du fiskar på långt håll. Dessutom använder jag alltid flätlina när jag fiskar med popper. Och här har ni tre stycken olika typer av popper som vi kommer att använda oss av idag. Och jag tycker om att eh, jag tycker det är viktigt att de har olika typer av beten som inte bara kör med ett bete utan det är bra att variera sig och se vad de, vad de vill ha för just eh, denna stunden eller för dagen. Och det första betet som vi kommer att testa, som jag tror mest på idag, det är en Choppo från Berkeley. Och det som är så coolt med det betet är att det låter så extremt mycket när man fiskar händer. Det andra betet, det går precis under ytan sådär. Och ibland så vill inte Abraham ta beten som går exakt på ytan. Och då tror jag att det betet kan vara perfekt. Och sen sista betet som vi kan vara oss av idag och testa runt, det är en sån här. Och det är en sån där stickbait. Man kastar ut det och sen så, kast, och sen så kan man få med en sån här sida, sida gång på det här betet. Och det är också ibland det visar sig vara riktigt effektivt. Och med mig idag så har jag Didrik och denna sjön som vi ska fiska med i idag är faktiskt inte jag som har hittat utan det är Didrik som har bjudit med mig och kan ha haft riktigt bra abborrefiske eller han brukar alltid ha riktigt bra abborrefiske här på sommaren. Det brukar vara riktigt grymt runt grynorna man brukar få mycket abborr på popper så vi ska nog ha en riktigt bra kväll idag. Så nu tycker jag att vi ska rampa båten här och sluta prata för nu börjar jag börja bli fiskesugen. Ja jag med. Nu är vi framme på platsen som vi ska börja fiska på efter typ två minuters båtåkande. Och här, i alla fall när jag fiskar på sommaren, så brukar jag alltid ha bäst popperfiske på grund. För det är så att på kvällen så tror jag att abborrarna, de går upp mycket på grund och jagar löja och sånt i ytan. Och jag sa att Didrik kan väl typ börja fiska på direkten. För direkt när vi kom hit så, så såg jag lite löja som plaskade i ytan. Så du kan ta första kastet så kan jag försöka fylla med något hugg. Men vad kör du för bete till att börja med? Jag kör min Choppo 90mm. Jag tror på den för den... Den gör väldigt mycket ljud när den går genom vattnet och det är det som lockar till sig av barnen. Men du, ta nu första kastet nu ska vi se om de är hemma. Jajamän. På grund av här. Åh, oh, vilket tugg! Nu har Didrik tagit det första kastet plus typ fem kast till och han hade ett riktigt, eller flera riktigt coola hugg från ytan. Så nu kan inte jag heller hålla med. Så nu kommer jag att tackla upp också ett spö. Åh, oh, fisk! Precis vid båten! Då har vi den. Första abborren för ikväll och jag tror att det kommer bli ett par till. För som ni såg så är det så himla häftigt ytug precis. Nu jagar de! Åh! Oh. De jagar precis vid båten! Nu gäller det att sätta i den snabbt alltså. Men man får så himla coolt adrenalinslag när det hugger så här vid ytan precis vid båten. Coolt! Nu så jag bara så tillbaka den och sen så fortsätter vi kasta för de verkar ha G nu. På senaste tiden så har jag faktiskt fått väldigt många förfrågningar av folk som undrar vad jag heter och om jag har Fishbrain. Och här har ni mitt användarnamn 
Och jag har faktiskt haft Fishberg ungefär 10 år, någonting sånt. Men jag har inte använt det jätteflitigt på senaste tiden, fram tills nu. För nu ska jag börja bli mer aktiv. För jag såg att Pontus, han har kört mycket med Fishberg på sista tiden. Och han tycker om den appen, så jag testade. Och den här videon, den är lite i samarbete med Fishberg. Men jag gick in där och tittade runt i appen och såg väldigt många nya funktioner. Och för det som för er som inte vet vad Fishberg är, så är Fishberg en app som fungerar ungefär som Instagram där man laddar upp foton men istället för att eh, se folks bilder på barn eller för att se vad folk har ätit till frukost så laddar man bara upp fiskebilder och när jag skulle runt i appen för att testa de nya funktionerna så var det en funktion som jag tyckte var extra bra och jag reser runt ganska mycket och jag tycker även om att testa nya vatten och då vill man veta innan man testat nytt vatten om den har potential till eh, stora fiskar men om man tar och tittar på de små fiskarna som folk har laddat upp så kan man ibland se om ett, om ett vatten har potential. För då tar man och tittar på konditionen på fiskarna som folk har laddat upp. Så även om, om det är en liten fisk så kan den ha bra kondition. Och om en liten fisk har en bra kondition så är det också väldigt troligt att en stor fisk som fångas i det här vattnet har bra kondition. Så då tog jag bara och skruvade runt lite och tittade på sjöar som jag förmodligen har tänkt att testa framtiden. Och då så tittade jag till exempel på denna sjön och då såg man att där är det någon som har lagt upp lite bilder på att han tagit abborre där. De abborrarna ser faktiskt ut, de flesta ut av väldigt bra kondition. Så kanske gör jag, om ni ger tummen upp i den här filmen, en film i framtiden då jag åker till den sjön och testar om, om jag kan få en sån här riktigt stor abborre. Så följ med på Fishbane om ni vill se lite fler saker som jag laddar upp. Nu tar vi och fortsätter fiska för snart tror jag att det blir hett, ännu hetare än det var det för tillfället. Jag fick den. Coolt. Vi har fiskat ungefär två timmar skulle jag kunna tro. Vi har fått ja, 20-30 abborrar. Och vi har testat runt alla tre betena. Och det bete som verkligen har levererat bäst för oss. Det är denna walk the dog bete som går på ytan. Fungerat riktigt bra. Nu har det en fisk också. Det är kul att åka ut så här. En sen sommarkväll. Få abborrar på poppar. Alltså detta. Det är chill fiske till 100%. Nu är det att tacka, ska jag säga, Abborre. Jävlar vilken attack! Shit vad de attackerar. Åh, oh, där! Hugg ju typ en enda kast. Du såg, när, när, när det kommer sådana huggperioder, man skulle kunna säga det. Här plötsligt så bara suggvetter och löjer överallt. Och man ser Abborre attack och då bara kastar man dit, så tar man några ryck. 
Och sen får hon typ abborre på direkten. Och alla är typ stöta samma form. Så det största vi har fått idag kan vara typ 40 cm eller någonting. Men det gör det ingenting när man har sånt här grymt abborrefiske som vi har i slutet av augusti. Så abborrefiske brukar vara bra, sådana här popper. Från början av juni, hela juli och sen så augusti. Du kan kanske ha bra på det i början av september. Men det ska vara så varmt som möjligt i vattnet. Senare på året, när det är typ höst och vår, då, går det, då är det nästan omöjligt i stort sett att få abborre på popper. Men inte nu, för nu hugger det bra hela tiden. Och sen, detta har jag lärt mig av Fredrik Kjellén. När man fiskar abborre så ska man kasta ut. Och sen ska man aldrig göra något spinpaus som man kan tänka sig att, att det kan vara bra ibland. Spinpaus, det kan vara bra för jädda och det kan vara bra... Där, fick jag. Men spinpaus, det kan vara bra för jädda och det kan vara bra för bass. Men när man fiskar abborre, eftersom de är väldigt nyfikna av sig, så ska man aldrig göra något spinpaus för då typ slutar de följa. Utan det gäller att hålla igång betet hela tiden i vattnet. Den är bara något bättre alltså. Vi ska se. Bärslande den. Hej! Fin! Poppar jag bara. Får gå tillbaka? Den är nog närmare 40 cm tror jag. Eller vi vet vad vi gör. Vi tar det så långt den här. För jag har faktiskt eh, i vinter, så kom, ungefär i mitten av eh, december, så kommer Perch Pro att släppas. Och detta året så var jag faktiskt med i Perch Pro och var framför kameran istället för bakom. Och då tävlade jag med en som heter Dustin Körne och vi var Team Nice. Och jag har faktiskt vår Perch Pro mätbräda här i båten. Så vi tar och mäter den här. Ska vi se här. Och abborren är 39 cm. Så då tar vi oss i denna lilla krabat. Hej då! Det där är en proper popper abborre, Didrik. Det är det verkligen. Riktigt tätt nu med lite större borre på kvällarna så här. Som ni ser här så är den typ inga fläckar. Och den ser väldigt gammal ut. Och det är för att den är väldigt gammal. För abborrarna som lever i sådana här sjöar skogsskör, de vet att det blir oftast, de behöver lång tid för att växa sig stora. Så en sån här abborre, den kan vara typ ja, 15 år eller någonting. Jag tror den är typ 43 cm eller någonting. Så en riktigt gammal abborre. Ja, riktigt som, kul. Som får se så, tillbaka. Otroligt mycket kraft fortfarande. Hej då! Och där. Åh, oh, där! Fisk! Fick på grundet. Fin så här det såg igången alltså. Den är ändå hyfsad. En sliten, sliten krigare. Och som ni ser så har denna varit med om en hel del. Den har till och med blivit käkad lite av en jädda. Och sådana här skär så kan den abbara vara kanske tio år eller någonting. För de växer inte jättesnabbt där. Men det finns många av dem. När solen försvinner försvinner också abborrhuggen. Så vi kommer att avsluta nu. Men jag tycker att det är en jättefin kväll. och ut så här bara fiska några timmar. Detta har förmodligen varit den sista fina sommarkvällen 2019. Tack för att jag fick komma hit, Didrik. Välkommen. Du får väldigt komma. Jag gärna komma tillbaka också. Det får jag göra. Jag kommer hit nästa sommar. Ja, det får du göra. Så gör vi en till popperfilm. Det ska vi göra. Och sen så får ni inte glömma att följa Didrik på Instagram. Didrik Stavvik. Och sen så tycker jag om ni har en Fishbrain-account kan ni inte skriva ert namn i kommentarerna. Så kan jag ta och börja följa så många av er som möjligt. Och sen kan ni följa varandra också så kan ni hitta nya fiskekompisar. Och om denna filmen får 1000 likes så kommer alla ni som har tummat upp filmen få en sån här Alumakraftbåt hemtransporterade till er. Inga lögn eller någonting, det stämmer. Så se till att gilla filmen så får ni en sån här Alumakraftbåt. Ha det bra! Tja!